নমস্কার আমি অনুপমা শুরু করছি আমাদের আজকের পর্ব মদ খেলে হুশ থাকে না লোকে কি বলবে এবং আমি যেরকম কথা দিয়েছিলাম আপনাদের আজকের পর্ব যাকে ছাড়া এগোবে না তাকে আমরা পেয়ে গেছি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সত্যজিৎ দা হ্যালো হ্যালো ডক্টর সত্যজিৎ দাস আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রখ্যাত মনোরোগ চিকিৎসক এবং সত্যজিৎ দার সঙ্গে অ্যালকোহল অ্যাডিকশন নিয়ে বা এই যে মদ কেলে হুঁশ থাকে না তাই নিয়ে আমাদের আলোচনা এগোবে যে সূত্র ধরে সে সূত্রে আছেন আপনারা এবং আপনাদের চিঠি এবারেও অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিজ্ঞতা আপনারা ভাগ করে নিয়েছেন আমাদের সঙ্গে সত্যজিৎ দা পরতে পরতে আমরা চিঠিগুলোতে ঢুকবো কারণ বহু মানুষ তাদের বিপন্নতার কথা জানিয়েছেন মূলত যারা চিঠি লিখেছেন তারা কিন্তু পরিবারের মানুষ বা সম্পর্কে আছেন যিনি মদ্যপান করছেন তার সঙ্গে এরা যুক্ত এবং কোথাও না কোথাও খুব অসহায় বোধ করছেন এমনও চিঠি এসেছে যেখানে নিজে খাচ্ছি এবং মনে করছি বোধহয় অ্যাডিকশন হয়ে যেতে পারে তেমনও কিন্তু নজির আছে আমাদের কাছে কিন্তু গোড়াতেই আমি ইনফ্যাক্ট আজকের আলোচনার মুখবন্ধ হিসেবে যে প্রশ্নটি রাখবো আপনার কাছে সত্যজিৎ দা তারপর আমরা চিঠিতে আসবো নিশ্চয়ই সেটা হলো মদ খাওয়া মানেই তো মদ্যপানের নেশা বা অ্যাডিকশন নয় এবং আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু অ্যালকোহল খুব খারাপ অ্যালকোহল শেমিং এমনটাও নয় আমরা অ্যাডিকশন নিয়ে কথা বলতে চাই তো এই বিভাজন রেখাটা কি আমরা একটু স্পষ্ট করতে পারি সত্যজিৎ দা যে কখন গিয়ে বিষয়টা বিপজ্জনক হয়ে উঠছে আর কখন সেটা অন্যান্য সোশ্যাল ড্রিঙ্কিং এর মতন একটা নিয়মিত মদ্যপানের অভ্যাসের জায়গায় রয়েছে অ্যালকোহল এমনিতে বোঝাই যায় যে অ্যালকোহলের একটা তো সামাজিক ব্যবহারের ইতিহাস সে তো প্রায় প্রাগৈতিহাসিক ফলে যবে থেকে সামাজিক স্তরে মানুষ বিলং করছে প্রায় সেই আমাদের সময় যেগুলোকে বলতাম যে পুরনো প্রস্তর যুগ নতুন প্রস্তর যুগ যবে থেকে চাষবাস শুরু হয়েছে ঠিক তবে থেকেই অ্যালকোহল শুরু হয়েছে ফলে অ্যালকোহল পারিবারিক জীবনের সামাজিক জীবনের ব্যক্তি মানুষের জীবনের একটা ইন্টিগ্রাল অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই বহু বছরের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির মধ্যে লুকিয়ে আছে ঢুকেই আছে অ্যালকোহলকে ওইভাবে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো সংস্কৃতি এখনো পাওয়া যায় না যেখানে ইতিহাসের দিক থেকে সেই সংস্কৃতি অ্যালকোহল মুক্ত সংস্কৃতি ফলে অ্যালকোহল আলাদা করে এইরকমভাবে তুলে আনার একটাই কারণ সেখানে হচ্ছে যে অ্যালকোহলের সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে অ্যালকোহলের সমস্যা নেই অ্যালকোহলের সমস্যাটা আছে অ্যালকোহলের যে ব্যবহারের একটা স্তর আছে যে স্তরেতে গিয়ে অ্যালকোহল একটা ক্ষতিকারক তার কনসিকুয়েন্স ফলে অ্যালকোহল বাই ইটস এলফ ইজ নট এ প্রবলেম রাইট এক্স্যাক্টলি অ্যালকোহলের কনসিকুয়েন্সটা প্রবলেম এবং সেই জন্য অ্যালকোহল এবং কনসিকুয়েন্স দুটো একসাথে জুড়ে অ্যালকোহল প্রবলেম এরকমভাবে দেখা হচ্ছে ইয়েস কারো কারো ক্ষেত্রে যেহেতু তার কনসিকুয়েন্স প্রবলেমেটিক হতে পারে ফলে সেই সমস্ত নির্দিষ্ট মানুষদের ক্ষেত্রে অ্যালকোহল একটা আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে এবং সেটা সেই আলোচনার বিষয়ে অ্যালকোহল একটা মূলত স্বাস্থ্য বিষয়ক তার কনটেক্সটে আসবে অর্থাৎ স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গে অ্যালকোহল ঠিক এই জায়গাটাকে আমাদের ধরতে হবে অ্যালকোহল এবং স্বাস্থ্য অ্যালকোহল এবং হেলথ কিন্তু অ্যালকোহল তোমার যে টপিক ধরো অ্যালকোহল এবং নানা রকমের স্টিক মা ইত্যাকার সেটা একটা তো সোশ্যাল কনটেক্সট আছে আমরা দেখবো এর হেলথ কনটেক্সটাকে এবং হেলথ কনটেক্সটে যখন প্রবলেমেটিক হচ্ছে তখন আমরা বলবো যে অ্যালকোহল ইজ আ প্রবলেমেটিক সাবস্ট্যান্স সেই অর্থে যেটা ক্যান ক্রিয়েট প্রবলেম ইন ইন্ডিভিজুয়াল এবার নানা রকমের স্তরে দেখা যায় যে ধরো একটা পরিসংখ্যানে এরকম দেখা যেতে পারে যে একশো জনের মধ্যে যারা মদ খায় তাদের তো একশো জনই প্রবলেম তৈরি হচ্ছে না তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষের প্রবলেম হচ্ছে কীরকম না তাদের খেয়ে কেউ হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট করছে খেয়ে হয়তো কারো একটু বমি বেশি হচ্ছে খেয়ে কারো হয়তো গ্যাস্ট্রাইটিস হচ্ছে সুতরাং নানা রকমের হেলথ এবং সোশ্যাল সিচুয়েশনে তার বিহেভিয়ার প্রবলেম তৈরি ইনফ্যাক্ট সেরকম প্রচুর চিঠি এসেও সত্যজিৎ আমরা সুতরাং সামাজিক স্তরে স্বাস্থ্যের স্তরে অ্যাক্সিডেন্ট রিলেটেড ইস্যুতে নানা রকমের ডিসিশন মেকিং হয় অ্যালকোহল তো আমরা জানি ইটস এ সাইকো অ্যাক্টিভ সাবস্ট্যান্স মানে হচ্ছে মনের উপরে তার প্রভাব রয়েছে মানে মনের উপরে প্রভাব মানে তার চিন্তার উপরে প্রভাব তার অনুভূতির উপরে প্রভাব এবং তার আচরণের উপরে প্রভাব এই তো মনের যা কিছু তো ফলে আমরা যদি এইগুলোকে দেখি তাহলে মনের 
উপরেই যেহেতু তার প্রভাব আছে স্বাস্থ্যের উপরে প্রভাব আছে সামাজিক বিভিন্ন স্তরে ফলে তার আচরণের উপরে প্রভাব রয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে এই যে নানা রকমের কনসিকুয়েন্সগুলো যদি এক বা একাধিক হতে পারে তখন আমরা বলতে পারি যে এই মানুষটির ক্ষেত্রে যদি মোটামুটিভাবে ঘটতেই থাকে তাহলে বলতে পারি যে অ্যালকোহল একটা প্রবলেম ড্রিঙ্কিং এর জায়গা বেশ মানে তাহলে কোথাও বিবেচনার জায়গাটা কোথাও তার ব্যাহত হচ্ছে এই যে সোশ্যাল জাজমেন্ট বা এমনকি ঝুঁকিরও জাজমেন্ট যেটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা কিন্তু সত্যজিৎ দা আমাদের বলছেন যে এই যে অ্যাক্সিডেন্টস করে ফেলে এবং অনেক সময় কিন্তু আমরা নিজেরাও ওই মাত্রাটা বুঝতে পারছি না মনে হচ্ছে না যে অতটা খেয়েছি যে অসুবিধে হবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অতটাই খেয়ে ফেলেছি এবং অসুবিধে হতে পারে এই অ্যাসেসমেন্টটা গুলিয়ে যাচ্ছে এই সমস্যাগুলো হতে পারে এবং যেটা আরও সত্যজিৎ দা বললেন যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্য শারীর বৃত্তি অসুখের ইঙ্গিত আসছে যেখানে আমরা লিভারের সমস্যার কথা জানি এরকম আরও অনেক অর্গনস অ্যাফেক্টেড হতে পারে সেই সমস্ত দিকের জায়গাও রয়েছে এবং আচরণগত ফারাক যে কতটা হয় সত্যজিৎ দা সেটা আমরা যত চিঠিতে ঢুকব তত আরও আসবে কিন্তু আমি একটা জায়গা হ্যাঁ একটু সেরে নিই সেটা হচ্ছে যে এটা একটা প্রবলেম রিঙি কিন্তু এর পরবর্তীকালে যেটা আছে এই প্রবলেমটা বাড়তে বাড়তে যেটা হয় সেটাও আসবে হয়তো যে তখন এটার উপরে একটা নির্ভরতা তৈরি হয়ে যায় এটা ছাড়া চলে না ঠিক ঠিক এই যে ছাড়া চলে না ব্যাপারটার আগে কিন্তু একটা প্রবলেম ড্রিঙ্কিং এর স্টেজ আছে যেটাকে ইউজ ডিজ মানে অ্যাবিউজ বলা হয় বা প্রবলেম ড্রিঙ্কিং বলা হয় তো অ্যাবিউজের মধ্যে যেটা থাকে না সেটা হচ্ছে একটা লস অফ কন্ট্রোল থাকে না হোয়ারেস ডিপেন্ডেন্সের মধ্যে থাকবে লস অফ কন্ট্রোল লস অফ কন্ট্রোল মানে হচ্ছে আমি না খেতে চাইলেও খেয়ে ফেলছি অথবা দু পেগ তিন পেগ খেয়ে থেমে যাবো এবার ভেবেছি যেটা কাল অনেক হয়েছে পরশু অনেক হয়েছে আজকে কিন্তু আমি দু পেগের বেশি খাব না বাট যেই মুহূর্তে এই দু পেগটা ক্রস করে যায় তখন আর ওই থামার যে ইচ্ছেটা বা থামার উপরে যে কন্ট্রোলটা সেটা আর থাকলো না বলে ওটা চার পেগ যতক্ষণ না আমি কমপ্লিটলি সজলড হয়ে পড়ছি কমপ্লিটলি যতক্ষণ না সেই অর্থে যে অ্যালকোহল দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আমাকে গ্রাস করছে আমার আমি সম্পূর্ণভাবে আর আমার ডিসিশন নেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই সেরকম একটা অবস্থা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্সের অবস্থা সো অ্যালকোহল ডিপেন্ডেন্স বাইরে যেটাকে দেখছি লস অফ কন্ট্রোল রাইট বা ইম্পেয়ারমেন্ট ইন কন্ট্রোল সেটা ইন্টারনালি অ্যাকচুয়ালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সাম পারমানেন্ট চেঞ্জেস ইন দ্য ব্রেন ফলে হেলথের কনটেক্সটে যেহেতু বারবার বলছি ফলে এই যে সাম চেঞ্জেস ইন দ্য ব্রেন এরকম ইম্পর্টেন্ট একটা ধারণা যে এইটা হয়ে যাওয়া মানে যখন লস অফ কন্ট্রোল হচ্ছে অ্যালকোহল ডিপেন্ডেন্স মানে কিন্তু এইটা সেই অর্থে আর কিউরেবল স্টেট অফ ব্রেন নয় এইটাকে একটা কিন্তু ম্যানেজেবল স্টেট অফ ব্রেন এটা রেমিটেবল স্টেট অফ ব্রেন যেখানে অ্যালকোহল বন্ধ করা যেতে পারে এবং থেকে সুস্থ থাকা যেতে পারে কিন্তু আবার যে যদি খেতে শুরু করে তাহলে আবার রিল্যাপস করবে রাইট ফলে একটা রিল্যাপসিং প্রবণতা থাকতে পারে বিকজ অব দ্য পারমানেন্ট চেঞ্জেস ইন দ্য ব্রেন কিন্তু একজন মানুষ এইটাকে ম্যানেজ করে একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফেরত যেতে পারে এইটা হচ্ছে অনেক বড় বার্তা ডিপেন্ডেন্স থাকলেই সব শেষ নয় এরকম নয় সুস্থতার জন্য একটু উদ্যোগ নিতে হতে পারে অ্যাক্টিভ প্রসেস রিকভারি নিয়ে আমরা যদি পরে কথা হয় বলবো নিশ্চয়ই কথা হবে কারণ সেই প্রশ্নও আছে কিন্তু ওটা একটা অ্যাক্টিভ প্রসেস ওর জন্য একজনকে উদ্যোগ নিতে হয় আমি এইভাবে চলবো বা কিছু বাট দ্যাট ইজ পসিবল সো যে প্রশ্নটা করেছিল যে অ্যালকোহল নিয়ে প্রাথমিক কিছু ধারণা সেটা হচ্ছে যে অ্যালকোহল একটা কেমিক্যাল জিনিস সেটা ব্রেনে যায় ব্রেনে গিয়ে তার খাবার ইচ্ছে বাড়ায় ভালো লাগে খেতে তার নানা রকমের এফেক্ট আছে অন দ্য ব্রেন এবং সেটা আস্তে আস্তে অ্যাবিউজের পর্যায়ে যেতে পারে এবং সেটা আস্তে আস্তে ডিপেন্ডেন্সের পর্যায়ে যেতে পারে যখন অ্যাবিউজ বা ডিপেন্ডেন্স হচ্ছে তখন এটা আমাদের কনসার্ন কিন্তু বেশিরভাগ মানুষেরই শুধু ইউজ বা সোশ্যাল ইউজ বা পার্সোনাল ইউজের মধ্যে যদি সীমাবদ্ধ থাকেন তাহলে অ্যালকোহলটা আমাদের স্বাস্থ্যের দিক থেকে মেজর কনসার্ন হচ্ছে মানে যেরকম ধরুন এই যে পিরিয়ডটা মানে যে কারণে আরও আমার এই মাসটাতে এই পর্বটি রাখার ইচ্ছে হয়েছিল সত্যজিৎ দা সত্যি বলতে কি কারণ এই সময়টা আমরা অনেকেই দেখি যে ওই রাত্রির অব্দি আড্ডা হচ্ছে একটু শীত শীত পড়ছে পুরোপুরি পড়েনি কিন্তু এই পিরিয়ডে আমরা অনেক সময় দেখি যে এই পঁচিশে ডিসেম্বরের আড্ডা বছর শেষের আড্ডাতে মদ্যপানের অনুষঙ্গ উৎসবের অনুষঙ্গ হিসেবেও আসে বা তার একটা নিজস্ব সেলিব্রেশনের ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবেও আসে কিন্তু সেটা মানেই যে একেবারে গোটাটাই ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে আমাদের দেখতে হবে ভয় পেয়ে যেতে হবে তা কিন্তু নয় যেটা সত্যজিৎ খুব ক্লিয়ারলি বললেন যে হেলথের অ্যাসপেক্টে যখন সেটা ড্যামেজিং ইম্প্যাক্ট তৈরি করছে 
তখন আমাদের ভাববার দরকার আছে এইখানে না একটা প্রশ্ন আসছে আমার কাছে সত্যজিৎ দা যে এই যে অ্যাবিউজ থেকে ডিপেন্ডেন্সের মুভমেন্টটা এই যে শিফটটা ব্যক্তি হিসেবে আমাদের নিজেদের জন্য কি কিছু রেড ফ্ল্যাগ থাকতে পারে এইটা আপনার মানে উত্তরটা আমি নেব এবং সেই কনটেক্সটে একটা চিঠিও একটু রাখবো এই দুটোর সঙ্গে কোথাও মিলেমিশে আছে বলে আমার মনে হলো দেবলি না লিখেছেন আমি নিয়মিত অ্যালকোহল নিই না মাঝে মধ্যে হুইস্কি বা অকেশনালি রেড ওয়াইন খাই বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে ফুটবল বিশ্বকাপ দেখছি এদেশে এ সময় অ্যালকোহলটা জরুরি শীতের জন্য কিন্তু আমার খেতে খেতে এমন হয়েছে যে খেলার দিন অ্যালকোহল না খেলে মনে হচ্ছে কি যেন একটা নেই কি যেন একটা নেই ওই উত্তেজনাটা পাচ্ছি না আমি বুঝতে পারছি আমি বোধ হয় নেশার ফাঁদে পড়ছি পড়াশোনারও ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু বেরোতে পারছি না এই জায়গাটা আমার মনে হলো এই যে আপনি বিভাজন রেখা বলছিলেন সেটার কি কোথাও ইঙ্গিত থাকতে পারে একটা তো ইঙ্গিত স্পষ্টতই রয়েছে যে কোনো একটা বিশেষ সময় বিশেষ মুহূর্তে এই যে খাবার ইচ্ছেটা ইচ্ছেটা একটা টেকনিক্যাল শব্দগুলোকে ক্রেভিং বলা হয় এই খাবার ইচ্ছেটা না এটাও একটা বায়োলজিক্যালি ডিটারমিন স্টেট ফলে এই ইচ্ছেটারও তুমি জানো যে জল তেষ্টাও তো আমাদের একটা ব্রেনের একটা বিশেষ তার হরমোনাল ইস্যুজ আছে পার্টিকুলার হরমোন কিছু একটা বেরোনো বিশেষ জায়গা থাকবে তার সাথে আমাদের তেষ্টা ব্যাপারটা জুড়ে ক্রেভিং আমাদের খিদেরও সাথে চাইলেই বন্ধ করতে পারছি না ইচ্ছে ইচ্ছের মতো আসে এবার ইচ্ছেটা নিয়ে কি করব সেখান থেকেও আমার একটা ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা শুরুর দিকে থাকে পরবর্তীকালে এই ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতাটা আস্তে আস্তে করে এই গ্রিপটা চলে যেতে শুরু করে কিছু প্যারামিটার্স আছে যেমন ধরা যাক এই যে বললাম যে নেগেটিভ কনসিকুয়েন্সেসগুলো শুরু হচ্ছে ঠিক তা সত্ত্বেও আমি ট্রেন করছি এই নেগেটিভ কনসিকুয়েন্সেসগুলোর দিকে না যদি খেয়াল রাখা যায় শুরুর দিকে এবং তোমাকে আমি বললাম যে বিভিন্ন এরিয়াতে নেগেটিভ কনসিকুয়েন্স তার বিহেভিয়ারাল সোশ্যাল ইন্টারপার্সোনাল ফ্যামিলিয়াল লিগাল ডিসিশন মেকিং সাইকোলজিক্যাল অন্যান্য প্যারামিট যেগুলো আছে এছাড়াও মরাল নানা রকম অ্যাক্সিডেন্টাল ড্রিঙ্কিং ড্রাইভিং একটা খুব বড় মেজার ইস্যু তো এবং এই যে মাল্টিপল কনসিকুয়েন্স ধরে যায় আমি পুলিশে ধরল আমি গাড়ি চালাতে সো দ্যাটস এ ফ্ল্যাগ রাইট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ধরো আমি মদ খেতে গেছি মদ খেয়ে এবার একটা আমার কোনো একটা কাজের জন্য আরেকজনকে কথা দিয়েছি মদ খেতে বসে আমার রাত্রি একটা লেখা কমপ্লিট করতে হবে আমি মদ খেয়ে রাত্রিটা কাটিয়ে দিলাম পরের দিনে টাকা আমাকে তাহলে মিথ্যে কথা বলতে হচ্ছে যে দেখো কালকে আমার জ্বর এসছিল লেখাটা বাড়ি না আরো দুটো দিন বাড়ি খুবই প্রতিনিয়ত ঘটে মানে এগুলো আপাত দৃষ্টিতে খুব বিনাইন কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু নজর করলে একটা রেড ফ্ল্যাগ অ্যালকোহলের কনটেক্সটি এটা একটা রেড ফ্ল্যাগ কেউ কেউ ড্রাইভ করে এসছে বাড়িতে মনে করতে পারছে না পরের দিন সকালে যে কিভাবে রাস্তার ওই অংশটাকে আমি পার করে বা কিভাবে আমাদের টেবিলেতে ঝগড়াটা শুরু হলো অন্য একজনের সাথে পুরোটা মনে পড়ছে না সো এই ধরনের ব্ল্যাক আউটস হতে পারে প্যাচি ব্ল্যাক আউটস অনেক সময় এন ব্লক ব্ল্যাক আউটস পুরোটা ভুলে গেছি অর্থাৎ কিছু কিছু মনে পড়ছে কিছু কিছু মনে পড়ছে না সো পরের দিনই এসে বাড়িতে এসে ঝামেলা করেছি প্রবণতা সুতরাং আমার মাইন্ড কিভাবে কাজ করছে এভাবে যদি আমি ট্র্যাক রাখার চেষ্টা করি যে আই ডোন্ট পুট মাই ফিঙ্গার অন দ্য অ্যালকোহল রাইট আই পুট মাই ফিঙ্গার অন সামবডি এলসেস ফল্ট রাইট সুতরাং আমি গোটাটা প্রজেক্ট করছি অন্যের উপরে অন্যের উপরে দ্যাটস দ্যাট আমি ড্রাইভ করতে গিয়ে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছি আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ অ্যালকোহল এবার বলবে যে দেখো ওই সময়তে এটা ওই প্যাসেঞ্জারের মানে ওই যে ওর দোষ যে যে রাস্তা পার হচ্ছে তার দোষ ঘটনাটা হচ্ছে আমাদের দেশীয় যার সিস্টেম বা সব জায়গাতেই প্রায় রাস্তায় যারা হাঁটে পাড়াপাড় করে তাদেরকে বাঁচানোটা ড্রাইভারদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য তাদের নিজেদেরকে বাঁচানোর দায় দায়িত্ব প্রায় নেই বললেই চল 
এবং এটা সবাই মেনে নিয়েই গাড়ি চালায় কিন্তু যদি ওইটাকে ওই দোষটা দেওয়া হয় তখন বুঝতে হবে যে তাহলে সেটাকে অন্যের ঘরে চাপানো মানে হচ্ছে যে আদার সুড চেঞ্জ আই ওন্ট হ্যাভ টু অ্যাবসলিউটলি এবং এটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জায়গা সত্য চিন্তা কারণ এই ডিনায়াল এবং আমার তো সমস্যাটা নয় এমন কিছুই আমি খাচ্ছি না তোমরা বাড়াবাড়ি করছো এই ভাষাটা কিন্তু আমরা অ্যাডিকশন নিয়ে কাজ করতে গেলে বারংবার পাই যেটা পরিবারের মানুষরা এসে আমাদের রিপোর্ট করেন মানে সেলফ রিপোর্টিং যাকে নিয়ে সমস্যা তার বয়ান আর পরিবারের মানুষদের বয়ানে আমরা অনেক সময় কিন্তু এখানে একটা অনেক গ্যাপ দেখতে পাই এবং ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে সেটা কিভাবে কি করণীয় সেটা আমি আনবো ইনফ্যাক্ট সত্যজিতদার কাছে কিন্তু এই যে চিঠিটা তাহলে যিনি লিখছেন যে আমি ফুটবল দেখার সময় রোজ মনে হচ্ছে একটু খেলে উত্তেজিত হচ্ছে হ্যাঁ ওই যে ইচ্ছে হওয়াটা প্রবণতাটা এবং কোনো একটা সময় অলমোস্ট গিভিং ইন ইয়েস যে সেইটাকে নিয়ে যদি রেড ফ্ল্যাগের প্রশ্ন আসে তাহলে এটা একটা পয়েন্ট আর হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে এটা যদি পয়েন্টার হয় তাহলে অবভিয়াসলি এখনো সময় সুযোগ আছে কারণ ডিপেন্ডেন্স থেকে ফেরত আসা আর অ্যাবিউজ থেকে ফেরত আসা দুটোর মধ্যে তফাত হচ্ছে যেটা ডিপেন্ডেন্স থেকে ফেরত আসাটা অলমোস্ট লাইক ইস আ বায়োলজিক্যাল ইনপ্রোবাবিলিটি কারণ ব্রেন অলরেডি অ্যাফেক্টেড সবেতেই ব্রেন অ্যাফেক্টেড কিন্তু অ্যাবিউজ থেকে নর্মাল ড্রিঙ্কিংয়ে ফেরত আসা যেতে পারে কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট ড্রিঙ্কিং থেকে নর্মাল ড্রিঙ্কিংয়ে ফেরাটা পৌঁছে <laughs> দেখা গেছে সত্যটা দশ ভাগ মানুষ উইদাউট এনি হেল্প ওকে সিম্পলি বাই দেম সেলফ দেয়ার ওন এফার্ট কোনো কিছু সাহায্য না নেই তারা আবার ফেরত আসতে ফেরত আসাটা মানে নর্মাল ড্রিঙ্কিং ইজ নট নেসেসারিটি ফেরত আসা মানে সামান ক্যান চুজ নট টু ড্রিঙ্ক এভার ইট অল ঠিক রিপিটেটিভ ড্রিঙ্ক মানে হচ্ছে ব্রেন এর ট্রমা রাইট আর ব্রেন এর ট্রমা মানে হচ্ছে ফারদার ভালনারেবিলিটি যেটা আছে সেটাকে ম্যানিফেস্ট করার একটা রাস্তা ফলে ওই জায়গাটা একটা আছেই যে কিভাবে আমি ড্রিঙ্কিংকে আদৌ নিয়ন্ত্রণ করব নাকি বন্ধ করব কারণ নিয়ন্ত্রণ করব এই কথাটার মধ্যে আবার একটা জটিলতা আছে কারণ যদি বলি ইম্পেয়ারমেন্ট ইন কন্ট্রোল ও লস অফ কন্ট্রোল হচ্ছে সেন্ট্রাল থিম অফ ডিপেন্ডেন্স তাহলে তাকে একটু একটু করে মদ খাওয়া বলার কোনো মানে হ্যাঁ ঠিক এক্সাক্টলি মানে আপনি একটু একটু খাবেন হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কোনো মানে হয় না কারণ আমি যদি একটু একটু খাবো তাহলে আমি এখানে এসছি কেন মানে সবাই একটু একটু চেষ্টা করে ফেল করেই আসে তাই জন্যই তো এসেছি ঠিক মানে আমিও তো একটু খাবো ভেবেই বসেছিলাম কিন্তু তো নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছি না সো ফলে লস অফ কন্ট্রোল আছে কি না এই ব্যাপারটা একটু চেক করে দেখে নাও এবং সেই মতো দেখে তার যে কি করণীয় সেইটার উপরে ভিত্তি হবে যে কোন স্টেট অ্যান্ড স্টেজ অফ অ্যালকোহলিজমে আছে এবং যেহেতু ইনি লিখেছেন যে আমার পড়াশোনায় ক্ষতি হচ্ছে যেটা একটু আগে আপনি বলছিলেন সত্যজিৎদা তাহলে কনসিকুয়েন্স কিন্তু অলরেডি তৈরি হয়েছে এবং আমার নিজের এটা অনেক সময় ক্লিনিক্যালি কাজ করতে গিয়ে মনে হয় যে যখন আমার একটা সংশয় জাগছে প্রশ্ন জাগছে আমার মন কিন্তু আমার ইঙ্গিত দিচ্ছে যে সামথিং ইজ নট রাইট এইটাও কিন্তু আমাদের ভেতরের একটা রেড ফ্ল্যাগ আমার মনের ভেতর থেকে একটু তীর তীরে আশঙ্কা যখন তৈরি হয় আমি বরং সেই দিকটাতেও একটু নজর দেব তো দেবলি না আপনি যেটা লিখেছেন তার মধ্যে আপনার নিজের ভেতরের যে প্রশ্ন চিহ্নটা এসেছে এই প্রশ্ন চিহ্নটাও আমার কাছে খুব গুরুত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ ভেরি ইন্টুইটিভলি নো এই যেন এটা বলা হয় অ্যালকোহলিজমের পার্লেন্স একটা কথা চালু আছে যেন অ্যালকোহলিক ইজ দ্য ফার্স্ট পার্সন টু নো Hmm. that he has got a problem absolutely an alcoholic is the last person to say that i have got a problem brilliant eta amar mone hoy ajker onushthaner ekta guruttopurno bakko hote pare je jar hoy tini prothom ter pan jar hoy tini prothom oshikar koren tai na mane am jodi eta ekta closer samaskaran kori banglay tale bodhe ei darai kintu thik eta mane etotai guruttopurno ebong ei context e arekta chithiyo ektu anbo shotojit da 
এই যে পরিবারের অসহায়তা এবং যার হচ্ছে তার ডিনাই করার জায়গাটা আপনি যেটা বলছিলেন একজন লিখেছেন যে আমার ভাই ক্লাস টেনে পড়ে কিছুদিন যাবৎ আমরা জানতে পেরেছি ও লুকিয়ে মদ খাচ্ছে ঘটনা জানা মাত্র ওকে ভীষণ শাসন করা হয় ম্যানেজমেন্টে আর কি করা যেত সে প্রশ্ন থাকবে আমার আপনার কাছে সামনে ওর মাধ্যমিক পড়াশুনো ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যতবারই বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে ও কথা দিচ্ছে আর খাবে না কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছে না ওকে বাধা দিলে গালমন্দ করছে ভাঙচুর করছে মদের প্রতি ওর এই আসক্তিতে নানান বিহেভিয়ারাল চেঞ্জও আসছে এবং এই যে যখনই বাধা দেওয়া হচ্ছে তখনই তার মানে একটা হিংস্র মূর্তি ধারণ করার প্রবণতা সেটা আমরা বহু সময় দেখতে পাচ্ছি সত্যজিৎ দা আমরা যদি এই জায়গাটাতে এবার একটু আলো ফেলি যে তাহলে বাড়ির লোকেরা কি করবেন প্রথমে বুঝে নেওয়া যাক যে তার কি হচ্ছে যদিও ক্লাস টেনের ছেলে খুবই অল্প বয়স ধরে যাক কত হতে পারে পনেরো ষোলো সতেরো বছর বয়সে অ্যালকোহল ডিপেন্ডেন্স খুব বেশি পরিসংখ্যানের দিক থেকে খুব বেশি পাওয়া যাবে না তারপরে এরা হচ্ছে যে খুবই এক ধরনের আর্লি এজ এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে দুটো বিষয় এদের অন্যান্য আরও কিছু সমস্যা থাকলেও থাকতে পারে চাইল্ডহুড কিছু ডেভেলপমেন্টাল নিউরোলজিক্যাল কিছু কিছু সমস্যা লাইক এক্সটার্নালাইজিং ডিসঅর্ডার এডিএইচডি অথবা একটা ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ সাবস্টান্স ইউজ ডিসঅর্ডার্স পার্টিকুলারলি অ্যালকোহল ডিপেন্ডেন্স এইগুলোর একটা ওভারলি না থাকলে একজন ষোলো সতেরো বছর বয়সের ছেলে অর্থাৎ একটা নিউরোবায়োলজিক্যাল ভালনারেবিলিটি ফ্যাক্টর ইন দ্য ফর্ম অফ ইদোজেনেটিক্স ওর সাম ফর্ম অফ ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার এগুলো না থাকলে না খুব পিওরলি একজন মানুষ শুধু আর কোনো প্রবলেম নেই সালকোহল ডিপেন্ডেন্স হয়ে গেল জাস্ট বাই খেয়ে ভেরি সম্ভাবনা প্রায় আপনি স্ট্রং প্রডিসপোজিশনের কথা তাহলে বলছেন স্ট্রং প্রডিসপোজিশন এটা এক নম্বর ব্যাপার একটা জায়গা এখানে আমি একটু ক্লারিফাই করতে চাইবো আপনার সঙ্গে যে এই যে আপনি বলছেন ফ্যামিলি হিস্ট্রি সেখানে কি কাউকে মদ খেতে দেখছেন হিস্ট্রি বলছেন না একদম জেনেটিক জায়গা থেকে দুটো দুটোই ঘটনা দুটো ফ্যাক্টরি অ্যাকচুয়ালি ইনফ্লুয়েন্স করে আপনি তুমি যেটা ভাবে বলছো তাতে একটা পরিবেশজনিত ফ্যাক্টরের কথা বলছো আর একটা সরাসরি বায়োলজিক্যাল হেরিডিটারি ফ্যাক্টর যেগুলো দুটো এখন সামগ্রিকভাবে যে যে পরিবর্তনটা সেটা একটা তো ইনহেরিটেন্সের ব্যাপার আছে হেরিডিটারি ব্যাপারের সম্ভাবনা পরিবেশজনিত ব্যাপারটাও একটা ইনফ্লুয়েন্স করে বা সেটা হচ্ছে ক্রস সেকশনাল সেটাও এক ধরনের জেনেটিক এপিজেনেটিক একটা এক ধরনের ইন্টারাকশনের জায়গা আছে তো সেই সেটা তো সেটাও নিশ্চয়ই সেটা করে কি সেটা হচ্ছে যে প্রথমবার তোলাটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে পরিবেশ প্রথম হাতে নেওয়াটা ঠিক পরিবেশ যেটা নিয়ন্ত্রণ করে সেটা হচ্ছে আমার এন্ট্রি এরকম একটা পরিস্থিতিতে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যে বিষয়টাকে নিয়ে ডিল করছি অ্যালকোহল ডিপেন্ডেন্ট যেটি ছেলের ক্ষেত্রে সে ছাড়তে পারছে না প্রথমে বুঝে নেওয়া দরকার আমার একটা অসুখের কথা বলছি যেভাবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে তুমি জানো যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ডেভেলপ করা হয় সেটা হচ্ছে যে এক্ষেত্রে বললে the problem is the problem very true right. the addiction is the problem yeah. addiction is the problem um, in fact that untreated undiagnosed onno kono brain hmm. developmental hmm. issues hmm. Is a, is a, could be a problem hmm. so ei khetre ebar jodi ei bhabe ami ei framework ke dekhi je chhele tar ekta samoshya ache ebong sei samoshya ta lads dhore chole eshe alcohol ebong tar aro kichu behavioral problem tale how to make an ইনসাইড কনস্ট্রাক্ট যে মাথার মধ্যে তো প্রথমে আমাকে একটা গঠন তৈরি করতে হবে কিভাবে আমি এটাকে দেখব সেই দেখার উপরে নির্ভর করবে আমি তার প্রতি কিভাবে অ্যাপ্রোচটা করবো রাইট তো 
দেখতে গেলে প্রথমেই যদি দেখি যে আমরা একটা বদমাইশ ছেলেকে ডিল করছি তাহলে তার ট্রিটমেন্ট হবে চিৎকার চাঁচামেচি পানিশমেন্ট এই যে ভীষণ শাসন করেছে যেটা ওরা অলরেডি লিখেছেন পানিশমেন্ট যদি এটাকে দেখি যে না ছেলেরা বদমাইশ ছেলেরা দুষ্টু ছড়াড়া বেয়ারা এই শব্দগুলো তো আসে বা ইনফ্যাক্ট লোকে কি বলবে অনুষ্ঠানে যে এই টপিকটা আমরা রেখেওছি সত্যজিৎ দা সেটারও একটা বড় কারণ এটা যে আমরা গোড়াতেই কিন্তু তাকে বড় বেশি খরচের খাতায় ফেলে দেখতে শুরু করি হ্যাঁ মানে ওই রকম ভাবে যদি দেখা হয় তাহলে আমার আচরণটা ওই রকম ভাবেই ডিরেকশন হবে এই সম্পর্কে আমি যে আচরণ করছি তার উপরে তারও একটা ইনসাইটের দরকার আছে যে আমি যখন এই রকম ভাবে তাকে তাকে চিৎকার চাঁচামেচি করছি আমি কিভাবে করছি না বদ ছেলে বদমাইশ ছেলে বেয়ারা এই বয়সে তুই মতকে উচ্চারণে যাচ্ছিস গোছে যা যা হয় গন কেস তো এটার করতে না এই যে একটা ডিসপ্যারেজিং একটা অ্যাপ্রোচ সম্পূর্ণ হবে এই অ্যাপ্রোচটা যদি না ভাবা যায় তাহলে খুব হেল্পফুল হওয়া যাবে না রাইট সো আলটিমেটলি দ্য বয় নিডস আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য বয় নিডস সাপোর্ট অ্যান্ড হেল্প হার্ডলি হি রিয়ালি ও অনেক বাংলা বাজারে ঘুরছে যখন প্রচুর গালমন্দ সব জায়গা থেকে ও পাচ্ছে যদি এটাকে খুব বেশি এই ধরনের জাজমেন্টালি বদ খারাপ ইত্যাকার না দেখে এটা কিরিয়াসিটি জায়গা ঠিক আছে যে হোয়াটস গোয়িং অন ইন ইস মাই বা তোর কোথায় অসুবিধা হচ্ছে কি কষ্ট হচ্ছে শুধু মদটা কেন খাচ্ছিস কেন্দ্রিক সংলাপেই আবদ্ধ না থেকে জেনারেলি ওর সাথে যদি একটু ইন ফ্যাক্ট কথা বলা যায় জায়গা থেকে শুরু করা যেতে পারে হুম শুরু করা যেতে পারে তার ভালো লাগার জায়গা থেকে হুম বাহ ধরা যাক সে ছবি আঁকতে ভালো লাগে হুম হুম রাইট ধরা যাক সে ফুটবল খেলতে ভালো লাগে ইউজুয়ালি আমরা বলেছি যে সমস্ত এরিয়াগুলো अफেক্টেড হয় হুম রাইট এবার দেখতে হবে যে সেই ভালো লাগার জায়গাটা থেকে শুরু করে যদি তাকে বলা হয় যে যে ইদানিং কালে সে সেই ভালো জায়গা জায়গাগুলো নিয়ে হোয়াট আর হিজ থট হোয়াট ইজ ইট ডুইং এবং আর একটু যদি সম্পর্ক জেনারেট করা যায় তাহলে ইদানিং কালে তার কি ভালো কাজ সে করেছে হয়তো কোনো একটা পর্যায়ে গিয়ে বলবে যে আমার আর ওই কাজগুলো হচ্ছে না সেইখান থেকে ইন্টারভিউ হচ্ছে না মানে হোয়াট ইজ ইট থিঙ্ক অ্যাবাউট সেই অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে যে এতদিন পর্যন্ত যা হচ্ছে তুই এটা করিস না তুই এটা ইন্ডিভিজুয়াল <laughs> অভিভাবকত্বপূর্ণ যে আমরা ওকে যেটা করাতে চাই অর্থাৎ সামনে মাধ্যমিক পড়াশোনা ওইটাকে যদি হাইলাইট করে বলতে থাকি তাহলে কিন্তু ওর মনের আসল গল্পগুলোতে ঢুকে ওকে সেখান থেকে বের করে আনাটা কঠিন হতে পারে ওর যেটা করতে ভালো লাগে হয়তো সেটা খেলা হতে পারে সেটা ছবি আঁকা হতে পারে সেইখানেও কি কোথাও কোথাও আটকে যাচ্ছে সেখানেও কি ওর কোথাও পৌঁছতে অসুবিধা হচ্ছে সেই জায়গা থেকে আমরা একটা কথা গেটিং ইন ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট যেখানে একটু ভাবতে শুরু করি এন্ড ক্যান কানেক্ট দ্য ডিসফাংশন উইথ দ্য অরিজিন অফ ডিস এই যে কানেকশনটা এই কানেকশনটা তৈরি করাটার জন্য না অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক সেটা হচ্ছে বেস লাইন যেটা লাগবে একটা সম্পর্ক তৈরি করা তার সম্পর্ক তৈরি কখনো ইনস্ট্রাকটিভ অ্যাপ্রোচ দিয়ে তৈরি হতে পারে ইট হ্যাজ টু কাম ফ্রম আমাদের মনে করার কোনো কারণ নেই যে ও বুঝবে না বুঝবে রাইট সবাই বুঝে ও বুঝবে সত্যজিৎ একজন প্রশ্ন রেখেছেন আমার সন্তানের তেরো বছর বয়স বড় দাদাদের সঙ্গে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন মদ খেয়েছিল উনি ভয় পাচ্ছেন যে এই একবারের এক্সপোজারে কি ওর অ্যাডিক্টেড হয়ে যাওয়ার চান্সেস থেকে যায় মানে 
এক্সপোজার মানেই কি আতঙ্কিত হওয়ার কারণ আছে এই জাতীয় একটা প্রশ্ন রয়েছে কারণ আমাদেরও তো অনেক পূর্বানুমান থাকে অনেক ধারণা থাকে গোটা বিষয়টা নিয়ে ভয় পাওয়াটা একটা ব্যাপার যে অ্যালকোহল একটা কোথাও উড়ি বাবারে দূরে রাখার চেষ্টা তো সব মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি বা জেনারেলি আমাদের একটা চেষ্টা আছে আবার এই এইগুলো নতুন নতুন সময়ের সাথে সাথে নতুন নতুন এই কালচারের নানা রকমের পরিবর্তনশীল সময়েতে নানা রকমের ঘটছে তো ফলে কিছু ট্রাডিশনাল সিস্টেম যেটা সেখানে অ্যালকোহল এবং ওরে বাবারে একটা রেসপন্স খুব ডিপলি ইন্টিগ্রেলি তারা এন্টোয়াইন্ড তো সেই জন্য ওই অ্যাপ্রোচ খেয়ে ফেললো মানে হয়তো পরিবারে ওনার জানা আছে ইতিহাস কিছু যে ওনারও ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতা কোনো ইতিহাস জানা আছে যেখানে কোনো খুব হতে পারে একটা পেনফুল এক্সপিরিয়েন্স উইথ অ্যালকোহল ইন হার ওন অর হিজ ওন পার্সোনাল লাইফ ফলে ছেলেটিকে প্রোটেক্ট করাটা তার থেকে কারণ অ্যালকোহলের ছবি মানেই কোনো একটা ভয়ঙ্কর ছবি সেই ছবিটার এগেনস্টে কাজ করছে এই অ্যাপ্রিহেনশনটা তো হতে পারে এই ছবিটা কি নিহাতে একটা কালচারালি ট্রান্সমিটেড ছবি নাকি নানার ব্যক্তিগত জীবন যাপন থেকে যে অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা ছবি এই ছবিটার যে ফ্রেম সেখানে এই ধরনের কিছু আলোচনা হয়েছে না অ্যালকোহল নিয়ে না অন্যান্য ট্রমা নিয়ে কিন্তু সেখানে ট্রমা কেন হয় ট্রমা সাইকেল নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম আপনারা ফিরে গিয়ে কেউ কেউ সেটা আরেকবার দেখতে পারেন আমার মনে হয় সত্যজিৎ দা সেই জায়গাটা একটু ছুঁয়ে যাচ্ছেন একটা ড্রিঙ্কের বিষয় নয় বিষয়টা হচ্ছে অনেকটাই নির্ভর করবে তার ব্যাকগ্রাউন্ডে যেমন ধরে যাক আগে কথা হচ্ছিল না যে জেনেটিক্স অন্য কোনো এই যে ধরে যাক আমার বাবা বা মা তাদের যদি অ্যালকোহলিজমের প্রবলেম থাকে ঠিক তাহলে আমার অ্যালকোহলিক হওয়ার সম্ভাবনা শুধুমাত্র ইনহেরিটেন্সের কারণেই অনেক গুণ বেশি পরিবেশে পরিস্থিতি আছে অনেকেই বলে থাকে আমি যে কাজ করি খুঁজে দেখলে দেখা যাবে যে সবাই যে ওই পরিবেশে ওই কাজের মধ্যে আছে সবাই ড্রিঙ্ক করছে তা তো নয় ফলে একটা পার্সোনাল ইনক্লিনেশন থাকে এই ইনক্লিনেশনটার মধ্যে যদি জেনেটিক্স থাকে তাহলে একজনের সামনে চয়েস আছে ওটাকে চুজ করা ফলে যিনি গার্জেন তেরো বছরের বাচ্চাটি তিনি হয়তো ভাবতে পারেন ওর একটা ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আছে ফলে একটা ভয়ের এলিমেন্ট আছে খুব ইনস্টিংটিভলি বুঝে যাচ্ছে ফলে ছেলেটিকে প্রোটেক্ট করতে চাই এটা একটা সম্ভাবনার কথা কিন্তু জেনারেলি আপনি বলছেন সত্যজিৎ এই যে খুব খুব ডিটারমিনিং ফ্যাক্টার তার ভবিষ্যৎ কি হতে চলেছে সেই জন্য তেরো বছর বয়সটা যদি ব্ল্যাঙ্কেট কিছু হেনায় জায়গায় যেতে হয় তাহলে ইটস বেটার অবভিয়াসলি ইটস না হ্যাঁ মানে ইট ইজ নট ডিজায়ারেবল টু এক্সপোজ সামবডি অ্যাট দ্য এজ অফ থার্টিন কিন্তু যখন এক্সপোজার হয়ে গেছে সত্যচিতা বলছেন সেখানে প্রথমেই ওই আতঙ্কের অ্যাপ্রোচটাও আমাদের নেওয়ার দরকার নেই গোড়াতেই এটা একেবারে ডিপেন্ডেন্সে চলে যাবেই ধরে নেব না আমরা 
সতর্কতা থাকুক এবং আমার মনে হয় সত্যজিত এখানে তার সঙ্গে ঠিক একটু আগে যেটা আপনি বলছিলেন যে কিভাবে আমরা কথা বলছি সেই বাচ্চাটির সাথেও মানে যে ক্লাস টেনে পড়া একজনের কথাতেও সত্যজিৎ দা বলছিলেন যে তার সাথে কিভাবে আমরা একটা ডায়লগ স্থাপিত করব সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কিন্তু রাখবে এবারে একটা অন্য জায়গা আমি একটু ধরতে চাইবো সত্যজিৎ দা একটা চিঠি এসছে চিঠিটি দীর্ঘ চিঠি রসা নারা লীনা পাঠিয়েছেন উনি আমাদের নিয়মিত দর্শক শ্রোতা বন্ধু চিঠিটিতে একটি ভয়াবহতার কথা আছে যেখানে উনি লিখছেন যে ওর জীবনে যার সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল তিনি বারংবার বলতেন যে শিল্পী হতে গেলে মদ খেতেই হবে আমি ইনফ্যাক্ট এই চিঠিতে এমন অনেক ধারণার কথাও পাচ্ছি যেটা কিন্তু আমাদের সমাজে আছে সত্যজিৎ দা মানে এই যে আমি যদি একটা আর্ট ফর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকি আমাকে তো মদ্যপান করতেই হবে এবং যেন যারা মদ খাচ্ছেন না তারা ততটা ইন্টালেকচুয়াল হতে পারছেন না তারা ততটা শৈল্পিক মাথার চর্চায় নেই এই ধরনের শেমিংয়ের মধ্যে দিয়েও উনি গেছেন কিন্তু যেটা মূল ট্রমার জায়গা ওর উনি লিখছেন যে আমার কালচার্ড বরের কালচার শিখতে শিখতে আমি একটা সময় তার মদ্যপানে আপত্তি করা ছেড়ে দিয়েছিলাম তিনি মদ খেতেন কিন্তু শুধুমাত্র সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকতো না মদ খাওয়ার পরে তিনি আমায় যৌনতায় আহ্বান করতেন অশ্রাব্য গালিগালাজ এবং অত্যাচারের মাধ্যমে সে যৌনতা চলতো একেবারে পীড়নের পর্যায়ে রিপিটেডলি বিষয়টি পৌঁছেছে এবং এর মধ্যে দিয়ে আরও নানান ঘটনার কথা উনি লিখেছেন আবারও প্রত্যেকবার বলা যে না এত বাড়াবাড়ি হবে না বা এরকমও ঘটনা ঘটেছে যেখানে উনি বলেছেন যে ওই পানীয়টাতে গন্ডগোল ছিল তাই জন্য ওই দিনে আমার আচরণ এত মারাত্মক হয়েছে সাধারণত মদ খেলে আমি এরকম করব না কিন্তু আবারও সে শরীরে অত্যাচার আবারও যৌন অত্যাচার এবং নারী শরীরের অকথ্য বর্ণনা অশালীনতা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে রাতের পর রাত আমি গেছি পরে উনি বলছেন যে আজ আমি সে বিয়ে থেকে বেরিয়ে এসেছি কিন্তু ওই বিবাহ থেকে বেরিয়ে আসার পরেও পানীয় সম্পর্কে মদ সম্পর্কে আমার কিছু শুনলেই যেন কানের পর্দায় সিসা আছড়ে পড়ে এবং উনি বলছেন যে আমি কখনো এখনো সেই ট্রমা থেকে বেরোতে পারছি না আমার মনে হয় গৃহহিংসা পুরুষতান্ত্রিক হিংসা ইত্যাদির মধ্যে মদের একটা আলাদা ভূমিকা কোথাও থেকে যাচ্ছে এইটা ওর জীবনের অভিজ্ঞতা উনি ভাগ করে নিয়েছেন কিন্তু আমার মনে হয় চিঠিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্যজিৎ দা কারণ আরও অনেক দিক থেকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার দরজা খুলে দিয়েছে এই চিঠি এই যে আমাদের সাহিত্যকর্ম শিল্পের সঙ্গেও মদকে জুড়ে ফেলা সেটা দিয়ে এটার সাথে এক ধরনের প্রায় জাস্টিফিকেশন এবং তার পরবর্তী অধ্যায় আপনি যদি এই জায়গাটা নিয়ে একটু কিছু বলেন ঠিকই বলেছ অনেকগুলো এটার মানে সেই অর্থে আর কি এই যে বর্ণনাটা এটারগুলো তো অনেকগুলো স্তর এবং অনেকগুলো মাত্রাও রয়েছে বহু মাত্রিক বললে যা বোঝায় সেই রকম একটা বিষয় হচ্ছে যে ধরা যাক আমরা শুরুতেই ভাবছিলাম যে অ্যালকোহল একটা কেমিক্যাল অ্যালকোহল একটা সাইকো অ্যাক্টিভ কেমিক্যাল তার মানে অ্যালকোহল খেলে মানুষের মনের পরিবর্তন হয় এবং আচরণের পরিবর্তন হয় চিন্তা ভাবনা তার অনুভূতি ফলে হিংস্রতা আসবে না তার পক্ষে সে আরও বেশি উল্টো দিকে হিংস্রতার উল্টো দিকে যদি এরকম ভাড়া যায় ভালো এই যে ভায়োলেন্সটা যেটা কিনা ইমিডিয়েটলি নানা রকমের এরিয়ার মধ্যে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট এরিয়া যে অ্যালকোহল অ্যান্ড ভায়োলেন্স দেখা গেছে যে অ্যালকোহল ইজ রিয়েলি ফ্যামিলি ভায়োলেন্সের ক্ষেত্রে অ্যালকোহল একটা খুব বড় উদ্দীপক বা ক্যাটালিস্ট হিসেবে মানে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এমন নয় যে উইদাউট অ্যালকোহল ভায়োলেন্স নাই হবে না বা হচ্ছে না কিন্তু অ্যালকোহল সবসময়ই একটা ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করে অ্যালকোহল যেহেতু সাইকো অ্যাক্টিভ ফলে অ্যালকোহলিজম খেলে মানুষের আচরণ বদলে যায় এই মানুষটা অ্যালকোহল খেয়ে পরের দিনই বদলে গেছে এরকম বহু কাহিনী শোনা যাবে উইদাউট অ্যালকোহল এবং উইথ অ্যালকোহল মনে হবে দুটো আলাদা মানুষ রাইট 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 তো সুতরাং আচরণের উপরে অ্যালকোহলের একটা খুবই খুবই বিশাল পরিমাণে একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে ফলে মানুষটা বদলে যেতে পারে এবং বদলে যাওয়াটাকে অবভিয়াসলি সে একটা জাস্টিফিকেশনের রাস্তায় সেবার ওই মতটার মধ্যে প্রবলেম ছিল আমরা একটা অন্যভাবে বোঝার চেষ্টা করছিলাম যে মানুষটা সমস্যার নয় অ্যালকোহলের মধ্যে বা প্রবলেমটা প্রবলেম ইজ নট দ্য প্রবলেম কিন্তু এক্ষেত্রেও ধরে নেওয়া যেতে পারে এক্ষেত্রেও আচরণটা প্রবলেম হয় তো মানে যদি আমরা ওনারশিপটার থেকে আচরণটার থেকে ব্যক্তি মানুষকে করে সরাই তাহলে এক একজন মানুষের অ্যালকোহলের প্রভাব একজনের উপরে আচরণের উপরে এক এক রকম তো ফলে 
এটা আচরণজনিত একটা অ্যালকোহল ভায়োলেন্স এবং এটা অত্যন্ত আমাদের যে ফ্যামিলি ভায়োলেন্স যেগুলো হয় অ্যালকোহল ইজ আ মেজর ইস্যু ইনফ্যাক্ট সেটা উনি লিখে হচ্ছেন সত্যি তাই অ্যালকোহল ইজ আ মেজর ইস্যু সুতরাং এটা একটা পার্ট অ্যালকোহলিজমের কনসিকুয়েন্স হিসেবেই দেখা দরকার অনৌচিত্যের যে বিভাজন রেখা অনেক সময় অ্যালকোহলে সেটা দ্রবীভূত হয়ে যায় মানে কোথাও যেন আমার ভেতরকার ওই হিংস্রতাকে তুলে আনতে আর লাগামটুকু আমাকে প্রয়োগ করতে হচ্ছে সেন্স অফ রাইট এন্ড রং তুমি যেটা বলতে চাইছো যে টেকনিক্যাল শব্দ সেন্স অফ রাইট এন্ড রং এর তোমার ধরো একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাখ্যা এরকম রয়েছে যেটা রিজার্ভ করছে বায়োলজিক্যাল ব্যাখ্যা হচ্ছে যে ব্রেনের যে অংশটা আমাদের রাইট এন্ড রং মোরালিটির সাথে যুক্ত চার্জ করতে শেখায় সেই জায়গাটার একটা ইনিভিশনস হচ্ছে রাইট 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 ফলে আমরা যদি প্রিফ্রন্টাল কটেক্স যদি ইনহিবিটেড হয় কোনো রকমভাবে ফলে তার ডিরেকশনস যেগুলো থাকে বিহেভিয়ারাল ইনহিবিশনের উপরে ফলে দ্যাট ইনহিবিশন অফ ইনহিবিশন ইজ গন রাইট ইনফ্যাক্ট <laughs> যতগুলো তুমি মেজার মেজার ভায়োলেন্স মাস ভায়োলেন্সের যদি দেখো ইউনাইটেড স্টেটস কানাডা ডিফারেন্ট স্কুলস বিভিন্ন রকমের বিশেষ বিশেষ সাব কালচারের সাথে স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখা গেছে যে বিশেষ বিশেষ সাব কালচার অ্যালকোহল অ্যান্ড ভায়োলেন্সকে কানেক্ট করে রাইট তো সুতরাং এটা একটা পার্ট ভায়োলেন্স এবার আসি অন্যান্য জায়গায় যে এই অ্যালকোহল একজন ক্রিয়েটিভ মানুষ শিল্পী মানুষ তিনি কিভাবে করছেন এটা তো বোঝাই যাচ্ছে তোমার অভিজ্ঞতাও আছে আমাদের সবাইরই জানা আছে যে জাস্টিফিকেশনের বিভিন্ন রকমের লেভেল আছে মানে অ্যালকোহল এক কথায় অ্যালকোহল একজন আনক্রিয়েটিভ মানুষকে ক্রিয়েটিভ করে না এটা দারুণ একটা বক্তব্য এটা কিন্তু আমরা প্রত্যেকে মনে রাখবো আমরা বহু সময় ভাবি যে আমি এই মদ্যপান করেই তবে আজ এত বড় কবি হতে পারছি বা কিছু বা লিখতে পারছি বা এটা না করলে তো আমি লিখতে পারবো না একটা মানুষ এবার অ্যালকোহল কিছুটা তার এক্সপ্রেশনে কখনো কখনো অ্যালকোহলের সাথে একটা সম্পর্ক থাকতে পারে কিন্তু তুমি যদি দেখো একজন শিল্পী মানুষ তো জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকেই অভিজ্ঞতার জগৎ আছে এবং তার একটা লিটারি এক্সপ্রেশনের এবিলিটি রয়েছে অনেকগুলো জিনিস জড়ো করে এটা হচ্ছে এইবার জীবনের অভিজ্ঞতা যদি হয় অ্যালকোহল ইজ আ পার্ট অফ দ্য এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু অ্যালকোহল বাদ দিয়ে কি তার মানে উনি কিছুই কিছুই অভিজ্ঞতা ওনার হচ্ছে না ঠিকই তো রাইট এটা একটা ওয়ে অফ লুকিং অ্যাট ইট সুতরাং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে পরিসংখ্যান বা যা কিছু সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড অ্যালকোহলের একটা মেজর অংশ হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যে creative manush also get afflicted with alcohol dependence like anybody else otake amra tule anchi eta amader selection bias amader ekta glorification oto thakche glorification oter modhe ache justification element alcoholism ni prathomik kothabatra jeta ana hoyni seta hocche alcoholism e amra bolechi alcohol jodi tar consequence ache excessive preoccupation ache impairment in control ache যেটা বলা হয়নি সেটা হচ্ছে যে এটার মধ্যে যে সাইকোলজিক্যাল ডিফেন্স মেকানিজম টু প্রোটেক্ট অ্যালকোহল সেটা হচ্ছে এক ধরনের ডিনায়াল দ্যাট ক্যান কাম ইন দ্য ফর্ম অফ জাস্টিফিকেশন র্যাশনালাইজেশন মিনিমাইজেশন এই সমস্ত তুমি ডিফেন্স মেকানিজমগুলো যদি তুমি দেখো মানে তুমি আমাকে যদি বলো যে আমি স্মোকার তাহলে কতগুলো খান আমি বলবো যে এই তো তিনটে চারটে তাহলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেবে যে অন্তত লোকটা আটটা খায় ট্রু হ্যাঁ তখন তুমি বলতে পারো আমাকে ইন্টারভিউতে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনি তিনটে চারটে বলছেন তাহলে দশটা না বারোটা 
তখন অনেক বার্গেন শেষে বলবেন না ঠিক আছে নটা আমাদের সাহিত্যেও কিন্তু তার অন্যান্য লেখাতেও তার এক ধরনের ইনকর্পোরেশন প্রেজেন্টেশন তো আছেই যেখান থেকে আমরা কিন্তু তার রুট জায়গাটা জায়গা নানা ভাবে ম্যানিফেস্ট করে এই যে ডিফেন্স মেকানিজম গুলো নানা জায়গা আজকে বড্ড গরম আজকে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা এই যে তুমি উৎসবের গল্প বলছিলে আজকে উৎসবের মরশুম মেজর উৎসব থেকে মাইনর উৎসব আমার কাকার শ্বশুর বাড়ির দিকে কারোর একটা ভাগ তার একটা কিছু উৎসব মানে নানা রকমের শনি পুজো আছে সেটার জন্য হতে পারে সো এসেন্সিয়ালি একটা কানেক্টিং একটা জাস্টিফিকেশনের এলিমেন্ট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট চলে আসছে এবার কালচারাল আছে এর মধ্যে কালচার পার্টটাও আছে সো এসেন্সিয়ালি যে পয়েন্টে কি চিঠিকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে এক যে বিশ্বের ইতিহাসে সাবস্ট্যান্স ইউজ থেকে দূরে থাকা মানুষের ক্রিয়েটিভিটি কোনো অংশে কম ছিল না এরকম বহু লোকের ইতিহাস আছে সো ইটস নট ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ ক্রিয়েশান ক্রিয়েশানের এক্সপ্রেশানটাকে নিয়ে ঝামেলা আছে ধরো ফুটপাথ বদল হয় মধ্যরাতে যদি এই লাইনটা আসতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে একটা অনুষঙ্গ আছে ঠিক কিন্তু এটা দিয়ে তো তার সমস্ত কাব্য জগৎ শেষ হয়ে যায় একদম একশো বার বুঝতে পারছো তো ফলে কোনো কোনো বিশেষ অনুষঙ্গে একটা এক্সপ্রেশনের আছে কোনো কোনো জায়গায় এটা একটা কন্টেন্ট জুগিয়েছে ক্রিয়েটিভিটি পার্ট ইজ নট সাপ্লাইড বাই আই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ বাক্য কারণ সত্যি আমাদের এই নিয়েও কিন্তু অনেক পূর্বানুমান থেকে যায় যে স্টিরিও টাইপটা আপনি চ্যালেঞ্জ করলেন সত্যজিতা আমরা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে মারা গেছেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের ইত্যাদি এই সাবস্ট্যান্স ইউজের এই গ্লোরিফিকেশনের জন্য একদম একদম আমি তার ইতিহাস লম্বা ইতিহাস আছে লাইক এনি আদার কালচার আমাদের কালচারের ইতিহাস দ্যাটস ভেরি আনফর্চুনেট বহু ট্যালেন্টেড মানে মানুষের কথা এই মুহূর্তে আমাদের আমাদের সময় সমকি কন্টেম্পোরারি সিনিয়র খারাপ লাগে কিন্তু ঘটনা এটা যে খুব কস্টলি গেছে সে সমস্ত এগুলো প্রিভেন্টেবল ছিল এগুলোর সাথে খুব একটা এগুলো গ্লোরিফায়েড হয়েছে জাস্টিফায়েড হয়েছে নো বডি টকড অ্যাবাউট ইট ডোন্ট টক ডোন্ট ফিল ডোন্ট মানে ওই হাইডিং এর একটা এলিমেন্ট ইট ইজ এন ইন্টিগ্রাল পার্ট টু সাবস্ট্যান্স ওইটা নিয়ে কথা বলবো না চোখের সামনে দেখছি একটা লোক গন্ডগোলে পড়ছে কিন্তু ওইটা নিয়ে অ্যাড্রেস করবো না কিন্তু যখন অ্যাড্রেস করতে চাইছি তথাপি সে অ্যাড্রেস করতে চাইছে না আমি এবার সেরম দুটি চিঠি একটু একসঙ্গে জুড়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করবো সেটা চিন্তা কারণ আমরা প্রায় পর্বের শেষে পৌঁছচ্ছি যে তাহলে যিনি এই বিষয়টির মধ্যে ঢুকে পড়েছেন এবং এই গোটা ডিফেন্সগুলোর মধ্যেও রয়েছেন যেখানে তিনি জাস্টিফাই করছেন কখনো অস্বীকার করছেন কিন্তু আমরা তার ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি হয়ে তাকে সাহায্য করতে চাইছি কিন্তু সাহায্য করে উঠতে পারছি না একজন যেমন লিখেছেন আমি একজন সমপ্রেমী মানুষ আমার যিনি পার্টনার তার আগে একটি সম্পর্ক ছিল যার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তিনি গত দু বছর আগে মারা গেছেন ওর কথা ভেবে এখনো আমার সঙ্গী মদ্যপান করেন এবং ভীষণ চিৎকার চেঁচামেচি করেন কান্নাকাটি করেন সেই সময় এবং উনি বলছেন যে আমার তখন নিজেকে নিয়ে প্রশ্ন জাগে যে আমি কি ওকে যথেষ্ট ভালোবাসা দিতে পারলাম না যে আজকে আমার উপস্থিতিতেও ওকে আমি এই অবস্থা থেকে বার করে আনতে পারছি না ওকে আমি কিছুতেই সেখান থেকে সরাতে পারছি না আর একজন আবার লিখেছেন একজন প্রতিবেশী তাদের চারপাশেই থাকছেন এবং দেখছেন যে রোজ রাত্রে মদ খেয়ে বইয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ভাঙচুর ইত্যাদি এবং ও ওর স্ত্রী বোধ হয় চেষ্টাও করেছিলেন সেই ভদ্রলোককে কোথাও নিয়ে গিয়ে থেরাপির জন্য ইত্যাদি কিন্তু তারপর আবার ছ মাসের মধ্যে রিল্যাপস হয় তো আমি এবার একটু যেহেতু আমরা শেষ পর্যায়ে চলেই এসে সত্যজিৎ দা আপনি যদি আমাদের ম্যানেজমেন্টের দিকগুলো একটু ছুঁয়ে যান যে কি করণীয় এই সমস্ত ক্ষেত্রে বা চিকিৎসার দিক থেকে আমরা কিভাবে এগোতে পারি উনি নিজে মনে করছেন ওনার যে মানুষ কাছের মানুষটি তিনি তার সমস্যা রয়েছে তিনি ভাবছেন এটা কি তাহলে আমি ওকে অতটা ভালোবাসতে পারছি এটার মধ্যে তুমি দেখো কীরকমভাবে কালচারালি ট্রান্সমিটেড যে সমস্ত ধ্যান ধারণাগুলো কিভাবে আমরা ইন্টারনালাইজ করি এবং নিজেদেরকে ব্লেম করি ফর দ্য কন্ডিশান যেটার জন্য অ্যাকচুয়ালি অন্যের সমস্যা শুরুতে এটা আমার সমস্যা না ওর সমস্যা যদি আমার কাছের জন্য সমস্যা হয় তার জন্য নিজেকে ব্লেম করা অ্যাকিউজ করা এটা হচ্ছে যে ওই জাস্টিফিকেশনের রাস্তায় বারবার শুনে শুনি তুমি আমার জন্য দায়ী আমার বসের জন্য দায়ী আমার বাবায়ের জন্য দায়ী আমার মায়ের জন্য দায়ী এইটা একটা না 
এটা এটার মধ্যে একটা বিশ্বাসযোগ্যতাও তৈরি হয়ে যায় বারবার একই কথা বলে 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 সুতরাং এটার থেকে প্রথম কাজ হচ্ছে এটার থেকে নিজেকে মুক্ত করার একটা যে ধারণা যে না বাপু এটা সমস্যাটা তোমার সমস্যা তুমি সমস্যা নয় কিন্তু তোমার তোমার সমস্যা আমার সমস্যা নয় আমিও সমস্যা নয় ঠিক প্রথমে এটা হচ্ছে ভাগ করে নেব না করলে আমি তাকে হেল্প করতে পারবো না আমি যদি নিজেই সবসময় সংশয়ে ভুগি দ্বন্দ্বে ভুগি এটা তাহলে কি আমার প্রবলেম তাহলে আমি সবসময় কি হবে তাহলে চিকিৎসাটা হচ্ছে যে আমাকে পরিবর্তন করা যদি বলি সমস্যাটার রুট আমার জন্য আমি অতটা ভালো বাঁচতে পারছি না বলে ও অ্যালকোহলের কাছ থেকে ভালোবাসা পাচ্ছে বিকল্প হ্যাঁ বিকল্প হচ্ছে তো হোয়াট এভার আমি বলতে চাইছি এটা তাহলে আমার তাহলে কাজটা কি হচ্ছে এই যে ধারণাটির তো একটা ডিরেকশান দেয় একটা আমি কি করব ঠিক আমি কিভাবে ভাবছি সেই ভাবনাটা তো একটা করার জন্য কার জাতির দিকে আমাকে নিয়ে যাবে নিয়ে যাবে ফলে ভাবনাটাকে অ্যাড্রেস করা দরকার যে এই কনটেক্সটে এই পার্টিকুলার ইয়েতে আমার এই থটটা অ্যান্ড দিস থট ইজ গিভিং মি গাইডেন্স টু দিস ইজ টু বি ডান হ্যাঁ হ্যাঁ ফলে আগে দরকার একটা বিশেষ প্রসঙ্গে পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাবনাটাকে জড়ো করা মানে ওর ক্ষেত্রে কাজ করার দরকার আমার সঙ্গীর কিছু কাজ করার প্রয়োজন আছে আমার নয় এই দিশা স্থাপনটা খুব জরুরি প্রথমে গেল এই পার্টটা এবার দুই দুই নম্বর পার্ট যেটা আমি আগের বাড়িতে বেশ যে দেখো আলটিমেটলি এই ভদ্রলোকের মধ্যে যে ডিনালটি আছে যেটা এই প্রতিবেশীর কথা বলছেন যে যাকে তার স্ত্রী ও নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তারপর কিছুই ডিনালটি মানে আমার প্রবলেমটা কোনো না কোনো ভাবে অ্যালকোহলিজম বাড়তে থাকে কৃষি অ্যালকোহলিজম বাড়তে থাকে যদি ইনসাইটটা থাকতো যে অ্যাক্সিডেন্টটা আমার প্রবলেমের জন্যই হয়েছে তাহলে আমি আমার অ্যালকোহলটাকে নিয়ে কিছু করার চেষ্টা করতাম এই তো হলো তাহলে যেভাবে ভাবছি সেভাবে করব। কিন্তু যদি বলি এটা অন্যের প্রবলেম তাহলে আমার অ্যালকোহল অ্যাডজাস্ট হচ্ছে তাহলে অ্যালকোহল বাড়তে থাকছে এইটাই হচ্ছে যে সেন্ট্রাল থিম হাউ টু ব্রেক দ্য ডিনাল অ্যান্ড মেক দ্য পার্সন ইনসাইটফুল রাইট সেই জন্য প্রতিবারের ক্ষেত্রে অ্যালকোহল এবং তার কনসিকুয়েন্স দিয়ে একটা অ্যাপ্রোচ আছে যেটা শুরু করা যেতে পারে তার ফেভারেবল কোনো কিছু জিনিস দিয়ে সেইখানে থেকে শুরু দিয়ে আমি কনসিকুয়েন্সে যেতে পারি ফলে আমাকে কানেক্ট করাতে হবে তার মাথায় যে আমার এখানে আমি এবং অ্যালকোহল আর এখানে হচ্ছে তার ইন কনসিকুয়েন্স হাউ দ্যাট কানেকটিভিটি ক্যান বি মেড এই এখানে আমার জাস্ট একটা দ্রুত সংযোজন আছে সত্যজিৎ দা মানে আপনার কথা শুনতে শুনতেই মনে হলো তাহলে তুমি কি করলে আমার খারাপ লাগেটা দিয়ে শুধু আমি দেখাবো না তোমার এই অ্যালকোহলের জন্য তোমার কি কি খারাপ লাগার জায়গাও তৈরি হচ্ছে এইটা যদি আমরা হাইলাইট করতে পারি তাহলে তার মন কিন্তু এর থেকে বেরোনোর পথের দিকে আমাদের নিয়ে যাওয়াটা কিছুটা সহজ হতে পারে এটা একটা একটা ধাপ হতে পারে সেই জন্য যে শব্দ যে এখন যে কথাগুলো চালু আছে এবং মোটিভেশন এনহান্সিং টেকনিক তুমি তো ইন্টারভেনশনের কথা বলছো ইন্টারভেনশনের ব্রডলি তিনটে অ্যাপ্রোচ একটা হচ্ছে যে সাইকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ যেখানে মোটিভেশনাল ইন্টারভিউ হচ্ছে একটা ভেরি স্ট্রং এভিডেন্স বেসড একটা অ্যাপ্রোচ আর একটা অ্যাপ্রোচ হচ্ছে ওষুধের কিছু ভূমিকা আছে যেখানে ওষুধগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রেভিং কমায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওষুধগুলো অ্যালকোহলের সাথে ওই ওষুধ খেলে একটা নেগেটিভ রিয়াকশানস হয় সেই রিয়াকশানসগুলো খুবই আনকমফোর্টেবল করে তোলে ইন্ডিভিজুয়ালকে ফলে এটা এক ধরনের তুমি বুঝবে যে এটা এক ধরনের কন্ডিশনিং যে কোনো সে তখন আর খাবে না খাবে না তিন নম্বর বা যেটা তিন নম্বর নয় এক নম্বরও হতে পারে সেটা হচ্ছে অ্যালকোহলিক সানোনিমাস সেলফ হেল্প গ্রুপ যে সেলফ হেল্প গ্রুপটা খুবই আন্ডারলাই আন্ডার ইউটিলাইজড কিন্তু আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটা সাপোর্ট গ্রুপ যেখানে অ্যালকোহলিকরা নিজেরা একে অন্যকে সাপোর্ট করে ভেরি অলসো ভেরি নন জাজমেন্টাল একেবারেই নিরাপদ জায়গা এবং আনফর্চুনেটলি খুব কম এটা প্রমোটেডও হয় যেহেতু একটা অ্যানোনিমাস গ্রুপ প্রাইমারিলি এছাড়াও আরও অন্য হয়তো কারণ আছে কিন্তু অ্যালকোহলিক্স অ্যানোনিমাস ভেরি ইফেক্টিভ মডালিটি তৈরি করতে পারে এটা অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল সিস্টেম এটার অ্যাকসেসিবিলিটি ভালো এটা ভেরি অ্যাফোর্ডেবল ট্রিটমেন্ট ফলে অন্যান্য ট্রিটমেন্টগুলোর মধ্যেই যেরকম অনেক কিছু তার সীমাবদ্ধতা আছে অ্যালকোহলিক্স অ্যানোনিমাস সেই অর্থে অনেক বড় প্ল্যাটফর্ম একটা এবং তার অ্যাকসেসিবিলিটি অ্যাফোর্ডেবিলিটি ভেরি ইজি গোয়িং এবং ইজিলি ইমপ্লিমেন্ট এবং সবচেয়ে বড় কথা খুব নমনীয় একটা কথা সো এই তিনটে অ্যাপ্রোচের মধ্যে যেটা 
যেটা সাইকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ যেটা দিয়ে শুরু করছিলাম সেটা হচ্ছে একটা মোটিভেশনাল ইন্টারভিউইং যে মোটিভেশনাল ইন্টারভিউ থেকে মোটিভেশন বাড়ানো হয় এবং তার বেসিক্সটা হচ্ছে খুবই যে কিভাবে তার অ্যালকোহলের সাথে তার কনসিকুয়েন্সটার সম্পর্কে দেখিয়ে আলটিমেটলি তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হেল্প করা যায় যে তাহলে হোয়াট ক্যান বি ডান পসিবল এটা এটা এসে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে যখন কিছুই করা যায় না তখন এক ধরনের অ্যাপ্রোচ আছে যেটাকে বলা হয় ইন্টারভেনশন বিদেশে এগুলো একটু করা হয় বিদেশে ধরো চাকুরিজীবী বা কোনো একটা তার খুঁটি বাঁধা আছে এখানে কোনো একটা স্কুলে পড়াচ্ছে বা কোনো একটা কাজ করছে এবার সেক্ষেত্রে তারা অনেক সময় হেল্প করে যে তুমি হয় চিকিৎসায় যাও অথবা একটা মিটিং কন্ডাক্টেড হোক যেখানে তুমি অন্তত কথা বলবে তোমার বক্তব্য শুনবে কিন্তু ফ্যামিলি মেম্বার মিলে একজন ইন্টারভেনশনিস্ট যাবে সেখানে আচ্ছা সো ইন্টারভেনশনিস্ট হয়তো আগে থেকে প্রিপেয়ার করে রাখলে ওয়াইফকে বলবে যে হোয়াট ইজ হার এক্সপিরিয়েন্স উইথ দিস ইন্ডিভিজুয়াল ইয়ে স্টাডি অথবা বাইশে জানুয়ারি সকাল দশটার সময় যখন আমি এটা করছিলাম তখন তুমি এরকমভাবে এলে এবং তখন আমার মনের উপরে তোমার এই আচরণগুলো ইস কমিউনিকেশন স্টাইলটা হবে আই টার্মে ইউজুয়ালি চিঠিগুলো করা হয় এরকম ভাবে কাউকে ব্লেম করা না কিন্তু এগুলো করা যায় মানে এগুলো করা হয়ে যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে সেই জায়গায় করা যায় মানে বাড়ির লোকজনদের সময় লাগে প্রচুর সময় লাগে কিন্তু আমরা যেহেতু এখন একদম প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছোতে সত্যজিতা আপনি যদি একটু অন্তত আমাদের এই জায়গাটাও বলেন যে তাহলে কেউ যদি সত্যি এই সমস্যা ডেভেলপ করে থাকে আর সে কখনো বেরিয়ে আসতে পারবে না আর তার মুক্তির উপায় নেই বুঝতে চেষ্টা করো এরকম হান্ড্রেডস অফ এলিমেন্ট আছে যেগুলো রিকভারিং যেগুলো ক্রনিক রিল্যাপসিং হান্ড্রেডিং ফ্রম ডায়াবেটিক তো আমরা তো তাদেরকে বলছি না যে সে রিকভার ট্রু হি ইজ অলসো অর শি ইজ অলসো রিকভারিং যার ব্রঙ্কিয়াল অ্যাস্থমা আছে সে তো বারে বারেই তার রিল্যাপসেন্সন রিকভার ক্রনিক রিল্যাপসিং ডিসঅর্ডার রাইট যার রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আছে সে মাঝে মাঝে সাফার করছে তো ফলে এগুলো আর পাঁচটা অসুখের মতো এটা মন ফোনের বিষয় নয় এটা একটা ব্রেন ডিসঅর্ডার মানে মনের বিষয় অবশ্যই কিন্তু মনটাও তো ব্রেন বেসড বাবা মনটা আছে কোথায় মনটা তো সবই all mental functions are functions of the brain cells mm-hmm. at a very fine molecular level dhorine odor ka je moner ja kichu bole bolchi sobi brain cell er shukkhate shukkho kosher function mm-hmm. to phole eta brain er oshok kothay hatu kothay pancreas kothay liver nana rokom e 14 rokom e kothay lung chronic heart disease right এগুলো তো কোনো রিকভারি এগুলো তো সমস্ত রিকভারির কথাই বলা হয় এগুলো কিওরের কথা বলা হয় না সুতরাং রিকভারিং ব্যাপারটার মধ্যে নং অর্থ কিছুই নেই ওকে বরং এইটা আছে যে আমি একটা রাস্তা আছে যেখানে আমি আবার একটা হেলথি হ্যাপি লাইফ লিড করতে পারি দার ইজ আ ওয়ে টু ওয়েট ওনলি থিং রিকভারি প্রসেসের প্রথম দিকে যতটা এফার্ট নিতে হয় পরের দিকে অতটা মানে যত বছর আমার রিকভারিতে কাটে তত আমার বোঝা যায় যে একটা সেন্স অফ সেফটি চলে আসে মানে তত আর এফার্ট দিয়ে দিয়ে করতে হয় না এফার্ট বিকামস ডিপলি ইন্টিগ্রেটেড ইন টু মাই ডেলি লিভিং সিস্টেম ফলে যতটা কঠিন বলে মনে করা হচ্ছে শুরুর দিকে ডেফিনেটলি একটু এফার্ট লাগে একটু মোটিভেশনকে ধরে রাখতে এবং যে পদ্ধতিগুলো আপনি বলছেন সত্যজিৎ দা গোড়ার দিকে সেই সংলাপ স্থাপন সেই মোটিভেশন এনহ্যান্সমেন্টের একটা বড় ভূমিকা ওই চ্যালেঞ্জটা ওইখানে অনেক বেশি থাকে রাইট রাইট চ্যালেঞ্জটা শুরুর দিকেই বেশি কিন্তু আস্তে আস্তে করে অনেকে হান্ড্রেডস অ্যান্ড থাউজেন্ডস অফ পিপল আর লিভিং এ নর্মাল হেলথি হ্যাপি লাইফ দোজ আর মানে রিমার্কেবলি মানে এত ডিজাস্ট্রাস লাইফ লিড করেছে তাদের গল্প শুনলে সুতরাং একজন অ্যালকোহলিক্স অ্যানোনিমাস যারা ভিজিট করে তারা জানে যে গল্প কত ভয়ঙ্কর হতে পারে এবং সুন্দর হতে পারে এক্সাক্টলি আমার মনে হয় এই নোটটা দিয়েই আজকে আমরা অনুষ্ঠান শেষও করব গল্প ভয়ঙ্করও হতে পারে কিন্তু সেখান থেকে গল্পকে সুন্দর তৈরি করে নেওয়ারও রসদ আমাদেরই মধ্যে থাকে ইনফ্যাক্ট সত্যজিৎ দায় গোড়াই বলছিলেন যে ওই যারা ডিপেন্ডেন্সে চলে গেছেন কোনো ক্লিনিক্যাল কেয়ার ছাড়াও তাদের মধ্যে অন্তত দশ শতাংশ হলেও কেউ কেউ কিন্তু নিজের প্রচেষ্টাতেও ফিরছেন এমন পরিসংখ্যানও থাকে এবং সেইখানেই যাদের মধ্যে এই সমস্যা ডেভেলপ করছে 
আমরা তাদেরকে সমাজে অপাঙ্ক্তেও বা খরচের খাতায় ফেলে দেব না আর যারা অ্যালকোহল নেন না তাদের নিয়েও লোকে কি বলবে করব না এই দুটোর কোনোটারই প্রয়োজন নেই এটা জীবনে কিছু অঙ্গ হিসেবে যদি কখনো থাকে থাকুক কিন্তু আমাদের অসুখের অংশ হিসেবে যদি থাকে সেটার থেকে মুক্তির পথ আছে এই বার্তা দিয়ে যদি আমরা শেষ করি তাই না হ্যাঁ ধন্যবাদ